Kuya Andre Blatch is back mga bro. Kumpirmado na nga ulit na pwede na maglaro itong si Andre Blatch para sa Team Pilipinas o Gilas Pilipinas mga bro. Pero ibig sabihin nga niyan mga bro ay hindi na pwede maglaro si na Stanley Pringle at si Christian Stan Hardinger bilang import ng Gilas. Pero may isa pang tanong ng maraming fans mga bro. How about parents from you? Kukunin na kaya ulit si bro para makapaglaro na ulit para sa Gilas? Pero bago natin pag-usapan kung dapat ba kunin ulit si Romeo sa Gilas at ano nga ba ang halaga ni Terence Romeo para sa Gilas, please like the video muna mga bro at bigyan ng 500 likes. At ito pa mga bro, please click na rin yung notification bell para hindi ka mahuli sa bawat upload natin. Si Terence Romeo nga mga bro ay nasuspinde ng tatlong games matapos nga mangyari yung gulo kontra Australia. At dahil doon, hindi na isama si Terence Romeo sa mga natapos na laban ng Gilas Pilipinas. Pero ngayong pwedeng-pwede na ulit si bro makapaglaro. Kunin kaya siya ni coaching? Kung sa akin lang mga bro, kukunin ko tong si Terence Romeo. Bakit? Terence, still Terence Romeo. Kahit anong mangyari, si Romeo pa rin yan. Kahit scouted na ng mga ibang bansa, matindi pa rin kumana ng punto si tong si bro. Pasensya na sa mga point guard na ipinalit ni Coach Yang para kay Terence Romeo. Kung saan kabilang sila, Scotty Thompson, Alex Cabagnot, L.A. Tonorio, at iba pang point guard, still saludo pa rin sa inyo at nirepresent nyo ang Gilas Pilipinas. Pero mga bro, pag-usapan naman natin kung gano'n ba ka-importante si Terence Romeo sa Gilas. Una sa lahat dyan mga bro, yung pagiging scorer niya. Kilala natin si Terence Romeo dahil sa pindi niyang umiscore. Naaalala niyo pa ba mga bro nung binuhat tayo ni Terence Romeo nung kalaban yung China? Eh yung 20 points niya kontra Korea sa isang quarter. Gaya nga ng sabi ko kanina, Romeo still Romeo. One of the best scorer ng Gilas Pilipinas. Pangalawa naman mga bro, yung presence niya sa loob. Dahil niya sa lakas, pumuntos nito ni Terence Romeo, scouted na ng mga ibang bansa. Talagang todo banday sila kay Romeo. At dahil dyan, naiiwan bukas ng libre ang mga big man natin. Panoorin niyo tong play mga bro. Nag-drive si Terence Romeo, dalawang bantay agad niyong sumabay sa kanya. Kaya naiwang libre si Junmar. Kung assist lang din naman ang pag-uusapan, bah, Terence Romeo can provide. He's more a true point guard type na mga bro. Pag nakita ka nga niyang libre, papasahan at papasahan ka ni Romeo. Hindi ako si Coach Yeng, pero sa aking palagay mga bro, kailangan pa rin natin ng isang Terence Romeo para sa Gilas, Pilipinas. Paalala lang mga bro, ito ay sarili ko lamang opinion. Kung hindi kayo sang ayon, pwede nyo namang dislike tong video na to. I will respect your decision. Lahat naman tayo may sariling pananaw mga bro. Pero matanong pa rin kita bro. Ano sa palagay mo? Kailangan pa nga ba natin ng isang Terence Romeo sa team? O dapat na nga ba talagang palitan itong si Terence Romeo? I-comment nyo lang opinion nyo sa baba at sabay-sabay natin yan pag-uusapan mga bro. So that's it mga bro, para sa bagong video natin for today, shoutout muna kay Riley Reyes, Gerald Catis, at kay J. Vencer Villegas. Kita-kita na lang ulit para sa susunod na video mga bro. Peace bro!